Assalamu alaikum viewers welcome to our youtube channel today the type of diagram that we are going to discuss is class diagram a class diagram gives an overview of a system by showing its classes and their relationships among them a class diagram hame kya deti hai system ka overview deti hai by what means by showing its classes and relationships classes ko depict karti hai classes show karti hai aur unke darmiyan relationships ko bhi hame शो करती है रिप्रेजेंट करती है बेसिकली हमने पहले डोमेन मॉडल को डिस्कस किया था जिसमें हम कहते थे कि डोमेन मॉडल में क्लासेस ही हैं, लेकिन उनमें मेथड्स इन्वॉल्व नहीं होते जबकि क्लास डायग्राम में हमारे पास अलॉन्ग विद एट्रीब्यूट एंड क्लास नेम मेथड्स भी होते हैं ठीक है क्लास डायग्राम आर स्ट्रेटिक दे आर स्ट्रेटिक ठीक है ये स्ट्रेटिक डायग्राम की टाइप है हमारे पास क्लास डायग्राम यानी ये क्या करते हैं ये हमें डिस्प्ले करती है कि क्या क्या इंटरेक्ट कर रहा है पर ये नहीं के क्या होता है जब वो इंटरेक्ट करते हैं लाइक वट हैपन ये नहीं वो हमें शो कर रहे होते बट हमें जो स्टैटिक डायग्राम्स होती हैं वो ये शो करती हैं कि वो क्या इंटरेक्ट कर रहे हैं किस तरीके से कर रहे हैं वो नहीं बताते ठीक है सो दे ओनली टेल अस अबाउट वट इंटरेक्शन इज बींग डन इन द स्टैटिक डायग्राम्स सो हम क्लास डायग्राम को सिंपली यही कहेंगे कि इसमें हम जो है सिस्टम का ओवरव्यू लेते हैं और इसमें क्या होता है क्लासेस होती हैं और उनके दरमियान रिलेशनशिप्स होते हैं द क्लास डायग्राम बिलो मॉडल्स अ कस्टमर ऑर्डर फ्रॉम अ रिटेल कैटलॉग जो क्लास डायग्राम नीचे हम डिस्कस करेंगे वो मॉडल कर रही है कस्टमर ऑर्डर को एक रिटेल कैटेलॉग में से सेंट्रल क्लास हमारी होगी ऑर्डर असोसिएटेड विद इट आर द कस्टमर मेकिंग द परचेज एंड द पेमेंट उसके साथ एसोसिएटेड कौन कौन है कस्टमर एसोसिएटेड है कस्टमर क्लास क्या क्या कर रहे हैं परचेज कर रही है और पेमेंट कर रही है ठीक है अ पेमेंट इज वन ऑफ द थ्री काइंड्स पेमेंट के थ्री मोड्स हैं थ्री काइंड्स हैं कैश में हो सकती है चेक के थ्रू हो सकती है और क्रेडिट के थ्रू हो सकती है दी ऑर्डर कंटेन्स ऑर्डर डिटेल्स ऑर्डर में क्या आ जाता है हमारे पास ऑर्डर डिटेल्स की क्लास होगी यानी लाइन आइटम्स ईच विद इट्स एसोसिएटेड आइटम और हर एक के साथ एक एसोसिएटेड आइटम होगा यानी आइटम की एक क्लास होगी तो हम ये देखते हैं इस मॉडल को सो यू कैन सी है वी आर हैविंग अ क्लास डायग्राम ये क्लास डायग्राम कस्टमर ऑर्डर के लिए है रिटेल कैटलॉग में से अब यहाँ पर कुछ क्लासेस हैं और इनके दरमियान डिफरेंट रिलेशनशिप्स हैं जिनको हम डिस्कस करते हैं सबसे पहले जो क्लासेस के दरमियान हमारे पास एक लिंक होता है वो रिप्रेजेंट किया जाता है बाय अ लाइन ठीक है और यहाँ पर ये आप रिलेशनशिप के साथ साथ यहाँ मल्टीप्लिसिटी भी इनकी देख सकते हैं ठीक है अब हम डिस्कस करते हैं कि एसोसिएशन क्या होती है यहाँ पर इन्होंने एसोसिएशन का जिक्र किया है एसोसिएशन बेसिकली एक क्लास का दूसरी क्लास के साथ रिलेशनशिप होता है ठीक है हम देख रहे हैं कि हमारे पास जो डोमेन मॉडल था उसमें सिंपली ये बॉक्स हमारे पास नहीं होता था यानी हमारे पास कस्टमर क्लास नेम होता था क्लास नेम के साथ साथ एट्रीब्यूट होते थे नो मैथड वॉज इन्वॉल्व देयर एंड नो बॉक्स वॉज मैं इट इधर ठीक है यानी हम लोगों के पास यहाँ बॉक्स को भी हमने मेंशन करना है इवन दो कोई मेथड ना हो उस टाइम पर ठीक है क्योंकि यहाँ पर हमारे पास ऑपरेशंस आ सकते हैं तो हमारे पास कस्टमर क्लास नेम है नेम एड्रेस इसके एट्रीब्यूट यहाँ पर कोई अगर ऑपरेशंस होते तो उनको हम मेंशन कर देते हैं सिमिलरली ऑर्डर की क्लास है ऑर्डर के एट्रीब्यूट है और ये उसके मेथड है जिनको हम ऑपरेशन या फंक्शन भी कहते हैं तो एसोसिएशन क्या है एक क्लास का जो दूसरी क्लास के साथ रिलेशनशिप है उसे हम एसोसिएशन कहते हैं आफ्टर Talking about association, next is we are having an abstract class. Abstract class वो होती है जिसका कोई ऑब्जेक्ट नहीं बन सकता इंस्टांस नहीं बन सकता पेमेंट ये पेमेंट हमारे पास एक एब्सट्रैक्ट क्लास है जिसका एट्रीब्यूट है अमाउंट ऑपरेशन हमारे पास इसका नहीं है ठीक है अभी तो पेमेंट को हमने ये एब्सट्रैक्ट क्लास इसलिए इटैलिक वे में रिप्रेजेंट किया एक एरो टू वर्ड्स इट आ रहा है इस तरीके से एक लाइन आई है एंड देन एरो दिस इज ऑल्सो एसोसिएशन बिकॉज दे बोथ आर हैविंग रिलेशनशिप इन बिटवीन दैम देन यू कैन सी हमारे पास ये एब्सट्रैक्ट क्लास है फिर ये हमारे पास जनरलाइजेशन है हमने कहा था पेमेंट थ्री काइंड की है एक क्रेडिट के थ्रू एक कैश के थ्रू और एक चेक के थ्रू अब ये तीनों क्लासेस बेसिकली सब क्लासेस हैं किसकी एक पेरेंट क्लास की जनरलाइजेशन क्या होती है जनरलाइजेशन एक काइंड ऑफ इनहेरिटेंस है ठीक है अब इसमें क्या है ये तीन हमारे पास सब क्लासेस है जो कि किसके साथ कनेक्टेड है एक सुपर क्लास एक पेरेंट क्लास के साथ ठीक है पेमेंट हो सकती है तो ये हमारे पास क्या थी एक क्रेडिट एक कैश और एक चेक तो हम यही कहेंगे कि ये तीनों सब क्लासेस पॉइंट कर रही हैं टूवर्ड्स इट्स सुपर क्लास फाइन उसके बाद ऑर्डर के नीचे हमारे पास ऑर्डर डिटेल की क्लास है हम कहते हैं कि ये रोल का नेम है हमारे पास लाइन आइटम एन एक लाइन ड्रॉ हुई है ठीक है जिसको हम लिंक कहेंगे किसका उसके साथ लिंक ऑर्डर डिटेल का ऑर्डर के साथ बट यू कैन सी है डायमंड साइन की ये जो डायमंड साइन है 
ये एग्रीगेशन को इंडिकेट कर रहा है एग्रीगेशन मीन्स कलेक्शन ठीक है एक कलेक्शन रिप्रेजेंट की जा रही है यानी ए क्लास जो है वो कलेक्शन से बिलोंग करेगी ठीक है हम इसको ये कहेंगे अब नेक्स्ट हमारे पास क्या है कि ऑर्डर डिटेल है आइटम है उनके दरमियान एक एसोसिएशन है जिसको हम कह रहे हैं यहाँ पे मल्टीप्लिसिटी को डिस्कस किया जा रहा है वन टू मैनी जीरो टू वन या वन टू मैनी का रिलेशनशिप है सो so, हमने ऑलरेडी डिस्कस किया था कि यहाँ पे वन टू मैनी का जो रिलेशनशिप है हम उसे मल्टीप्लिसिटी कहते हैं कि एक क्लास का एक इंस्टांस दूसरी क्लास के मल्टीपल इंस्टांसेस के साथ कनेक्टेड है ठीक है अब हमारे पास है नेविगेबिलिटी अब नेविगेबिलिटी का क्या मीनिंग है कि ये हमें मूवमेंट शो कर रहा होता है यानी इट शोज डायरेक्शन ऑफ एसोसिएशन कि ये जो हमारे पास एसोसिएशन है जो सिंपल लिंक क्रिएट हो रहा है उसकी डायरेक्शन क्या है तो उसकी डायरेक्शन क्या है ऑर्डर डिटेल से आइटम की तरफ डायरेक्शन है अब यहाँ किस तरह से रिलेशनशिप क्रिएट हो रहा है कि एक कस्टमर के लिए या तो कोई ऑर्डर ना हो या फिर मेनी ऑर्डर हो सकते हैं पेमेंट जो है एक ऑर्डर के अगेंस्ट एक हो सकती है एक से ज्यादा भी हो सकती है ठीक है या एक से ज्यादा पेमेंट्स एक ऑर्डर के लिए हो सकती हैं या एक हो सकती है ठीक है वन टू वन भी हो सकता है वन टू मैनी भी हो सकता है सेम इज अस विद ऑर्डर एंड ऑर्डर डिटेल एक ऑर्डर के लिए एक ऑर्डर डिटेल हो सकती है या मल्टीपल ऑर्डर डिटेल्स हो सकती है सिमिलरली फॉर ऑर्डर डिटेल हाउ मेनी आइटम्स कैन बी देयर जीरो के लिए एक आइटम या फिर एक आइटम भी आ कह सकते हो कोई ऑर्डर डिटेल ना हो लाइक नेविगेबिलिटी शोज डायरेक्शन टूवर्ड्स आइटम तो हम कह रहे हैं अगर एक आइटम है तो उसके लिए या तो कोई ऑर्डर डिटेल ना हो या फिर मेनी ऑर्डर डिटेल्स हो सकती हैं फाइन यू कैन सी यू एम एल क्लास नोटेशन इज अ रेक्टेंगल डिवाइडेड इन टू थ्री पार्ट यू एम एल क्लास नोटेशन बेसिकली एक रेक्टेंगल है वर्टिकली शो हो रहा है हम कहते हैं वो थ्री पार्ट में डिवाइड हो रहा है एक में क्लास नेम आ रहा है एक पार्ट में दूसरे पार्ट में एट्रीब्यूट एंड इन थर्ड पार्ट देर आर आर ऑपरेशन नेम्स ऑफ एब्सट्रैक्ट क्लासेज यानी जो एब्सट्रैक्ट क्लासेज हैं उनके नेम सचेस पेमेंट वो इटेलिक्स में लिखे जाते हैं जो रिलेशनशिप होते हैं बिटवीन क्लासेस वो कनेक्टिंग लिंक्स होते हैं ठीक है अब हमारी क्लास डायग्राम में हमारे पास थ्री टाइप्स ऑफ रिलेशनशिप्स हैं एक एसोसिएशन हमने डिस्कस किया था एक एग्रीगेशन और एक जनरलाइजेशन अब एसोसिएशन क्या है ये रिलेशनशिप है बिटवीन इंस्टांसेस ऑफ द टू क्लासेस दो क्लासेस के इंस्टांसेस के दरमियान रिलेशनशिप को एसोसिएशन कहते हैं ठीक है दे इज एन एसोसिएशन बिटवीन टू क्लासेस दो क्लासेस के दरमियान एसोसिएशन तब होती है If an instance of one class must know about the other in order to perform its work, जब एक क्लास के इंस्टांस को जरूरत होती है दूसरी क्लास की ताकि वो अपना काम कर सके ठीक है इन अ डायग्राम एंड एसोसिएशन इज अ लिंक कनेक्टिंग टू क्लासेस बेसिकली डायग्राम में एसोसिएशन क्या है एक लिंक है जो कि दो क्लासेस को कनेक्ट कर रहा है ठीक है एग्रीगेशन हमारे पास क्या होता है वो जो डायमंड साइन हमने देखा था ना दैट वॉज एग्रीगेशन बेसिकली एन एसोसिएशन इन विच वन क्लास बिलोंग्स टू अ कलेक्शन हम कहते हैं कि ये एक ऐसी एसोसिएशन है जिसमें एक क्लास एक कलेक्शन से बिलोंग कर रही है एंड एग्रीगेशन हैज अ डायमंड एग्रीगेशन में डायमंड एंड पॉइंट कर रहा होता है टू द पार्ट कंटेनिंग द होल ऐसे पार्ट की तरफ जो कि होल को कंटेन कर रहा हो लाइक अगर ऑर्डर है और नीचे थी ऑर्डर डिटेल ऑर्डर डिटेल से ऊपर एक एसोसिएशन जा रही थी और एक डायमंड बना हुआ था इसका मतलब है डायमंड किसके टूवर्ड्स पॉइंट कर रहा था ऑर्डर की तरफ तो वो वो पार्ट था जिसमें होल कंटेन कर रहा जिसमें सब आ जाएगा ठीक है इन आर डायग्राम ऑर्डर एज अ कलेक्शन ऑफ ऑर्डर डिटेल्स यानी ऑर्डर हमारे पास एक ऐसा पार्ट है जिसमें हर चीज आ रही है ये एक कलेक्शन है ठीक है एक ऐसी क्लास है जिसपे कलेक्शन बिलोंग कर रही है लाइक ऑर्डर डिटेल्स नाउ वी आर हैविंग जनरलाइजेशन एंड इनहेरिटेंस लिंक इंडिकेटिंग वन क्लास इज अपर क्लास ऑफ दर ये एक इनहेरिटेंस लिंक है काइंड ऑफ इनहेरिटेंस है जो क्या इंडिकेट कर रही है कि एक क्लास जो है हमारे पास सुपर क्लास है और बाकी सब जो है वो उसकी सब क्लासेस है जनरलाइजेशन हैज ट्राइंगल पॉइंटिंग टू द सुपर क्लास हमने देखा था कि पेमेंट क्लास की तरफ एक ट्राइंगल जो है वो पॉइंट आउट कर रहा था ठीक है वो ट्राइंगल क्या इंडिकेट करता है कि ये सुपर क्लास है और बाकी सब इसकी सब क्लासेस हैं सो हेयर इन दिस एग्जाम्पल दैट वी डिस्कस्ड पेमेंट इज द सुपर क्लास ऑफ कैश चेक एंड क्रेडिट ये तीनों हमारे पास सब क्लासेस थी और जो पेमेंट थी वो सुपर क्लास थी ठीक है एंड एसोसिएशन हैज टू एंड एसोसिएशन के दो एंड होते हैं एंड एंड मे है रोल नेम टू क्लैरिफाई द नेचर ऑफ द एसोसिएशन एक एंड का या तो रोल नेम हो सकता है ठीक है जैसे लाइन आइटम था ऑर्डर डिटेल्स के साथ जो क्लैरिफाई करेगा एसोसिएशन की नेचर को फॉर एग्जाम्पल एन ऑर्डर डिटेल इज अ लाइन आइटम ऑफ ईच ऑर्डर यानी हर ऑर्डर के लिए ऑर्डर डिटेल एक लाइन आइटम है ठीक है उसके बाद नेविगेबिलिटी आ गई नेविगेबिलिटी एरो क्या है एसोसिएशन पे जो शो कर रहा है डायरेक्शन को किसकी एसोसिएशन की जो कि ट्रेवर्स की क्यूरी की जा सकती है तो सिंपली आप
ऑर्डर डिटेल कैन बी क्यूरेट अबाउट इट्स आइटम ऑर्डर डिटेल को क्यूरी किया जा सकता है उसके आइटम के लिए ठीक है इसी तरीके से नेक्स्ट हमारे पास है मल्टीप्लिसिटी मल्टीप्लिसिटी क्या होती है एक एसोसिएशन में इट इज द नंबर ऑफ पॉसिबल इंस्टांसेस ऑफ द क्लास एसोसिएटेड विद अ सिंगल इंस्टांस ऑफ द अदर एंड यानी के ये एक क्लास के नंबर ऑफ पॉसिबल इंस्टांसेस का एसोसिएशन है किसके साथ एक दूसरी क्लास के सिंगल इंस्टांस के साथ सिंपल वर्ड्स में कहें तो एक क्लास के सिंगल इंस्टांस का जो रिलेशनशिप होता है किसी दूसरी क्लास के मल्टीपल इंस्टांसेस के साथ उसे हम मल्टीप्लिसिटी कहते हैं ठीक है मल्टीप्लिसिटीज आर सिंगल नंबर्स और रेंजेस ऑफ नंबर्स मल्टीप्लिसिटीज एक सिंगल नंबर भी हो सकता है या रेंजेस ऑफ नंबर हो सकता है ठीक है इन अवर एग्जाम्पल देर कैन बी ओनली वन कस्टमर फॉर ईच ऑर्डर हम कहते हैं एक ऑर्डर के लिए एक कस्टमर हो सकता है बट आ कस्टमर कैन हैव मेनी ऑर्डर लेकिन एक कस्टमर के मल्टीपल ऑर्डर हो सकते हैं ठीक है तो हम यहाँ पे टेबल देख लेते हैं जिसमें मल्टीप्लिसिटीज का बताया है अगर इस तरह से हो जीरो डॉट डॉट वन इट मीन्स जीरो और वन इंस्टांस ठीक है द नोटेशन एन डबल डॉट एम इंडिकेट्स एन टू एम इंस्टांसेस यानी यहाँ से लेकर यहाँ तक इतने इंस्टांसेस हमारे पास हो सकते हैं या तो जीरो या वन ठीक है जीरो से लेकर वन तक इंस्टांस अगर हो तो हम इस तरह से मल्टीप्लिसिटी को रिप्रेजेंट करेंगे नेक्स्ट है जीरो टू मैनी आप सिंपली इस स्टार भी यूज कर सकते टू इंडिकेट मैनी नो लिमिट ऑफ द नंबर ऑफ इंस्टांसेस इंक्लूडिंग नन यानी कोई लिमिट नहीं है इंस्टांस की इंक्लूडिंग नन यानी कोई भी नहीं हो सकता इंस्टांस या हो सकता है मल्टीपल इंस्टांसेस हो so it can be zero or it can be many similarly we are having one for exactly one instance and one two many means at least one instance to hoga hi hoga aur usse zyada bhi ho sakte hain ab hum chapter 16 mein dekhte hain kyunki yahan par class diagrams ko thoda detail mein discuss kiya gaya hai wahan par humne simple jo cheeze hain objects attributes ko aur operations ko unhe discuss kiya tha yahan par hum different notations ko bhi dekhenge like we are having some common class diagram notation jisme hamare paas kuch elements ka bataya gaya hai ki kuch elements jo hain वो ऑप्शनल होते हैं लाइक फॉर एग्जांपल वी हैव विजिबिलिटी पैरामीटर्स एंड कंपार्टमेंट्स ठीक है तो हम इन चीजों को इस फिगर में देखते हैं ठीक है अब हमारे पास थ्री कॉमन कंपार्टमेंट्स हैं एक क्लासिफायर नेम है एक एट्रीब्यूट्स और ऑपरेशंस यानी हमारे पास थ्री कंपार्टमेंट्स होते हैं एक फर्स्ट कंपार्टमेंट में हम क्लासीफायर नेम यानी क्लास का नेम देते हैं सेकेंड में एट्रीब्यूट देते हैं और थर्ड में ऑपरेशन देते हैं ठीक है एंड इंटरफेस शोन विद अ की एक इंटरफेस को की के साथ शो किया जाता है ये चीजें बताई जा रही हैं हमारे पास ठीक है और आपको इसमें अगर कोई न्यू चीज है तो मैं वो बताती हूँ न्यू इसमें ऐसा कुछ कुछ नहीं है वो ही हमारे पास यहाँ पर जनरलाइजेशन है और ये एसोसिएशन दिखा दी गई है विद मल्टीप्लिसिटीज सी वन लिखा हुआ है ना मल्टीप्लिसिटी भी है साथ सो दीज आर द सेम थिंग्स लेट्स गो फॉरवर्ड टू चेक मोर कॉन्सेप्ट आप देख सकते हैं यू एम एल क्लास डायग्राम इन टू परस्पेक्टिव बेसिकली हम यही कहते हैं कि क्लास डायग्राम और जो डोमेन मॉडल होता है वो सेम नहीं होता क्यों सेम नहीं होता क्योंकि डोमेन मॉडल में हमारे पास मेथड्स नहीं होते यानी ऑपरेशन नहीं होते जबकि क्लास डायग्राम में हमारे पास मेथड्स यानी ऑपरेशन होते हैं लेकिन जब हम यू एम एल नोटेशन को देखते हैं तो हम यू एम एल क्लास डायग्राम को यूज करते हुए ही क्लास डायग्राम को भी ड्रॉ करते हैं और डोमेन मॉडल को भी ड्रॉ करते हैं तो हम डोमेन मॉडल को कहते हैं कि इसमें कौन सा परस्पेक्टिव आ जाता है कॉन्सेप्चुअल परस्पेक्टिव क्यों हमारे पास कॉन्सेप्चुअल क्लासेज होती हैं यानी ये कॉन्सेप्ट को डिपिक्ट कर रही हैं क्लासीफायर नेम है एट्रीब्यूट है ठीक है सेम इज द केस हेयर हेयर वी आर हैविंग रिलेशनशिप एज वेल एंड मल्टीप्लिसिटी एज वेल बट द डिफरेंस इज दैट हमारे पास यहाँ पर क्या चीज नहीं है ऑपरेशन नहीं है जबकि हम यहाँ देखें डिजाइन मॉडल यानी क्लास डायग्राम को तो इसमें हमारे पास क्लास का नेम है एट्रीब्यूट है और ऑपरेशन भी गिवन है यहाँ पे एसोसिएशन भी गिवन है ठीक है तो इसको हम कहेंगे सॉफ्टवेयर परस्पेक्टिव से है जबकि इसमें हमारे पास डोमेन मॉडल में सॉफ्टवेयर परस्पेक्टिव के थ्रू कोई भी चीज रिप्रेजेंट नहीं हो रही होती बल्कि कॉन्सेप्चुअल परस्पेक्टिव में सब डिफाइंड होता है फर्दर हमारे पास यहाँ कॉम्पोजिशन ओवर एग्रीगेशन है एग्रीगेशन में हमने क्या डिस्कस किया था कि जो चाइल्ड है वो एग्जिस्ट कर सकता है विदाउट पेरेंट क्लास ठीक है अगर पेरेंट क्लास ना भी हो तो भी आपकी चाइल्ड क्लास एग्जिस्ट कर जाती है बट इन कॉम्पोजिशन कॉम्पोजिशन में क्या होता है आपके पास ये हमारे पास होल पार्ट रिलेशनशिप होते हैं ना तो अब ये कॉम्पोजिशन में क्या होता है चाइल्ड क्लास एग्जिस्ट नहीं कर सकती अगर पेरेंट क्लास एग्जिस्ट नहीं कर रही है ठीक है तो वो दोनों डिपेंडेंट हैं जबकि एग्रीगेशन में चाइल्ड क्लास पेरेंट क्लास पर डिपेंडेंट नहीं होती सो दिस वॉज ऑल फॉर टूडे आई होप दैट ऑल द कॉन्सेप्ट आर क्लियर टू यू पीपल नाउ एंड वेट फॉर न्यू वीडियोज इन विच वी डिस्कस न्यू सम मोर यू एम एल डायग्राम्स टिल देन अल्लाह हाफिज